ಪ್ರಿಯ ದೈವತನ ಸ್ತುತಿ ಆದರಣೀಯ ನಾಯ ಸೋಣಿಯಚ್ಚನ್ ಏಟಂ ಪ್ರಿಯಪ್ಪಟ್ಟ ಜೋಣ್ ಉಪದೇಶಿ ಕರ್ತಾವಿ ಬಾಲ್ಸಲ್ಯಮುಳ್ಳ ವಿಶ್ವಾಸ ಸಮೂಹಮೇ ಯೇಶು ಕ್ರಿಸ್ತುವಿನ ನಾಮತಿ ಸ್ನೇಹ ವಂದನ ಕುಟುಂಬ ಜಾಯರಾಯಿ ಮಾರ್ತಮ್ಮ ಸಭ ಕೊಂಡಾಡುನ ಈ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಪ್ಪಟ್ಟ ಸೋಣಿ ಅಚ್ಚನೋಡೂ ಆಶ ಕೊಚ್ಚಮ್ಮೆಯೋಡೂ ಈ ಇಡವಗೆಯೋಡು ಚೇರ್ನ ಶುಶ್ರೂಷೆಯಲ್ಲಾಯಿರಪ್ಪ ಅಂತ ಕಾಣ ನಿಂಗಳನ್ನೆ ಕ್ಷಣಿಚದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ವಾಕುಗಳು ಪರಂಜ ಹೃದಯಮಾಯಿ ಸ್ವಾಗತ ಚೆಯ್ದಿಲ್ಲ ಬಹುಮಾನಪ್ಪಟ್ಟ ಅಚ್ಚನೋಡು ಇಡವಗೆಯುಡೆ ಸುಮದಲಕಾರೋಡು ಏವರೋಡು ಞಾನ್ ಕಡಪ್ಪಟ್ಟಿರಿಕು ಪ್ರಿಯಪ್ಪಟ್ಟ ಸೋಣಿ ಅಚ್ಚನ್ ಶುಶ್ರೂಷ ಚೆಯ್ಯುನ ಇಡವಗೈ ವರಗ ಎಂದು ಞಾನು ಸಂತೋಷಮುಳ್ಳ ಕಾರ್ಯ ಆಯಿರತಿ ತೊಳ್ಳಾಯಿರತಿ ತೊಣ್ಣೂಟಿ ಒನ್ಪತಿ ಕೇರಳ ತಮಿಳ್ನಾಟಿಲೇಕ್ ಯಾತ್ರ ಚೆಯ್ದ ಗುರುಗುಲ್ ಲೂದರ ತಿಯೋಳಜಿಕಲ್ ಸೆಮಿನರಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಯಿ ಎತ್ತಿಚೇರುಗೈ ಅದನ್ನು ಮುಂಬುಳ್ಳ ತೆರೆಞ್ಞೆಡುಪ್പ് പ്രക്രിയകളിലൂടെ കടന്നു പോവുകയും ചെയ്ത നാളുകളിലാണ് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് അന്നുമുതൽ ഇന്നോളം സജീവമായി സൗഹൃദം പുലർത്തുന്നതിന് സ്നേഹബന്ധങ്ങൾ തുടരുന്നതിനൊക്കെ സർവശക്തനായ ദൈവം സഹായിക്കുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട സോണി അച്ഛനെ ദൈവം സ്വദേശത്തും വിദേശത്തും നിയോഗിക്കുക അനുഗ്രഹീതമായി സാക്ഷ്യത്തോടെ നേതൃത്വം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നത് ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും നിങ്ങളെപ്പോലെ തന്നെ സന്തോഷകരമായ കാര്യമാണ് അച്ഛൻ്റെ കുടുംബമായുള്ള ശുശ്രൂഷ ധന്യമായി തീരട്ടെ എന്ന് ഞാൻ തുടർന്നും പ്രാർത്ഥിക്കും ദേവാലയത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷവും ചാരിതാർത്ഥ്യവും തോന്നി കാരണം പുതിയ ദേവാലയമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ എന്നാൽ അതിന് എത്ര കാലപ്പഴക്കം ഉണ്ടെന്നറിയില്ല എന്നാലും വളരെ ഭംഗിയായും വൃത്തിയായും ദേവാലയവും ദേവാലയ പരിസരവും സൂക്ഷിച്ചിരിക്കും വലിയ സെൻറ്റ് പീറ്റേഴ്സ് ബസ്സിലേക്ക് ഒക്കെ പോലെ പ്രകാശം കൊണ്ടും അലങ്കാരം കൊണ്ടും അതിലെല്ലാം ഉപരി ആരാധനയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന വിശ്വാസ സമൂഹത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹീതമായ പങ്കാളിത്തം കൊണ്ടും ഈ ആരാധനാ സമൂഹം ധന്യമാണ് ഗായക സംഘം സുന്ദരമായി ഗാനങ്ങൾ ആലപിക്കുന്നു വിശ്വാസ സമൂഹം ആരാധനയിൽ പ്രതിവാക്യങ്ങളിലൂടെ സജീവമായി പങ്കുചേരും വളരെ ധന്യവും ജീവനുള്ളതുമായ ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കുകാരനാകാൻ ഇടയാവുന്നത് ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയും നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും അഭിനന്ദിക്കുകയും ചെയ്യും കുടുംബത്തെക്കുറിച്ച് ഈ ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം നിങ്ങൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ധ്യാനിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് പ്രഗത്ഭരായ വൈദികരും സുവിശേഷകരും അൽമായ നേതാക്കന്മാരും ഒക്കെ കുടുംബത്തെക്കുറിച്ച് പഠനം പഠിച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ ദീർഘവർഷങ്ങളായി കുടുംബജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാവിധമായ അനുഭവങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നവരുമാണ് എൻ്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഈ മൂന്നാല് ദിവസം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൂടെ എങ്ങനെയാണ് ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നതെന്ന ആശങ്കയിലിരിക്കുന്ന ആളുകളും ഉണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ ചിന്ത ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടപ്പിലാക്കിയാൽ ഈ കുടുംബജീവിതം ഒക്കുകൊള്ളോ അച്ച എന്നൊരു സംശയത്തിലിരിക്കുന്ന ആളുകളും ഉണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം പണ്ട് ഒരാളെ കാർ ഓടിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ സീറ്റിൽ കയറിയിരിക്കണം സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇടണം പെഡലുകളെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കണം മുൻപോട്ട് നോക്കണം ഗ്ലാസ് തിരിക്കണം സൈഡ് നോക്കണം എന്നെല്ലാം ദീർഘമായി ഇൻസ്ട്രക്ടർ പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു ഇതെല്ലാം ഞാൻ തന്നെ ചെയ്യണോ അതോ വേറെ ആരെങ്കിലും ഇടയ്ക്ക് വന്ന് ചെയ്തു തരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു എന്നാൽ ഇതൊരു അനുഗ്രഹീതമായ അനുഭവവും അവസ്ഥയുമാണ് കുടുംബജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് കുടുംബജീവിതത്തിലേക്ക് ക്ഷണം ലഭിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് മാത്രമാണ് കുടുംബജീവിതം നിർവഹിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ഈ വളരെ അടുത്ത കാലം വരെ സഭ വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നതും കുടുംബജീവിതത്തെക്കാൾ ഉപരി 
വലിയ നിയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് പൗരോഹിത്യവും അതിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള ശുശ്രൂഷകളുമാണ് എന്നൊരു ധാരണയാണ് എന്നാൽ ഈ വളരെ അടുത്ത കാലത്ത് സഭയുടെ ആഗോള ക്രൈസ്തവ സഭയുടെ ബോധ്യത്തിൽ വ്യതിയാനം വന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുതിയ പടവിലേക്ക് ആഗോള ക്രൈസ്തവ സഭ പ്രവേശിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു കുടുംബ ജീവിതം ദൈവ നിയോഗമാണ് കുടുംബ ജീവിതം കൗതാശികമാണ് ഇറ്റ്സ് സാക്രമെൻ്റൽ കുടുംബ ജീവിതം കൗതാശികമാണ് കുടുംബ ജീവിതം നിയോഗമാണ് ആ കുടുംബ ജീവിതത്തിൻ്റെ ധന്യതകൾ അനുഭവിക്കുന്നവരാണ് എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർ കുടുംബത്തിൻ്റെ ചില പ്രത്യേകതകളുണ്ട് ഭാര്യ ഭർത്തൃ ബന്ധമൊഴികെ വേറൊരു ബന്ധവും നാം സെലക്ട് ചെയ്തതല്ല ഇവൻ എൻ്റെ അനിയനായി പുറക്കട്ടെ എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിച്ചിട്ടില്ല ഈ ഇദ്ദേഹം എനിക്ക് പിതാവായും ഈ ആൾ മാതാവായും ഇരിക്കട്ടെ എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല ഭാര്യ ഭർത്തൃ ബന്ധമൊഴികെ ഉള്ള സർവ ബന്ധങ്ങളും കുടുംബത്തിൽ നമ്മുടെ യാതൊരു ആലോചനയുമില്ലാതെ ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനമാണ് ഭാര്യ ഭർത്തൃ ബന്ധവും മാനുഷികമായ ആലോചനകൾ ഉണ്ടാകുന്നു ഉണ്ടെങ്കിലും അതിൻ്റെ പൂർത്തീകരണം ദൈവം നിർവഹിക്കുന്നുവെന്നും അത് ദൈവം ദാനമായി നമ്മെ പങ്കാളികളായി ഏൽപ്പിച്ചു എന്നുമാണ് നാം പൂർണ്ണമായും വിശ്വസിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കുടുംബ ജീവിതത്തിൻ്റെ ബന്ധങ്ങളെല്ലാം തന്നെ സ്ഥാനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഗിവണ ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെന്നാ എൻ്റെ ചിന്ത ദ ഓൾ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇൻ ഫാമിലി ലൈഫ് ഈസ് ഗിവൺ ഗിവൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരോ നമ്മെ ഏൽപ്പിച്ചതാണ് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സർവശക്തനായ ദൈവം സകല കുടുംബത്തിനും പേർ വരുവാൻ കാരണഭൂതനായ കർത്താവ് നമ്മെ ഏൽപ്പിച്ചതാണ് ഈ ബന്ധങ്ങൾ എന്നാൽ ബന്ധങ്ങളിൽ പരിതപിക്കുന്ന ആളുകളുടെ എണ്ണം കൂടുതലായി വരുന്നുണ്ട് എന്നത് പ്രയാസമുള്ള കാര്യമാണ് അന്ന് വില്ലേജ് ഓഫീസറുടെ ആലോചന വന്നതാണ് ഞാൻ ഒന്ന് മൂളിയായിരുന്നെങ്കിൽ അപ്പച്ചൻ അത് തന്നെ കഴിച്ചേനെ ഇപ്പം മുപ്പത്താറ് വർഷമായി കുടുംബജീവിതത്തിലാണ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കി ചില ബന്ധങ്ങൾ അങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നു ലഭിക്കേണ്ടതെന്ന ചിന്തയിൽ ദീർഘവർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും ജീവിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ആദ്യമായി നാം തിരിച്ചറിയേണ്ടത് കുടുംബം ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനമാണ് എന്നുള്ളതാണ് ആ കുടുംബം ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനമായിരിക്കുന്നത് കുടുംബത്തിലുള്ള എല്ലാ ബന്ധങ്ങളും സ്ഥാനങ്ങളും ഗിവൺ ആണെന്നുള്ളതാണ് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാണ് ദൈവം നമ്മെ ഏൽപ്പിച്ചതാണ് ദൈവം ദോഷമായിട്ടൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കും ദൈവം നമ്മെ സകല നന്മകളിലും വഴി നടത്തുന്നു എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കും അപ്പോൾ വേദപുസ്തകം നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് കുടുംബം ഗിവണാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവർ ആത്മശോധന ചെയ്യേണ്ട കാര്യം അതാണ് ദൈവമേ കഴിഞ്ഞ ഇത്ര വർഷമായി ഞാൻ കുടുംബ ജീവിതത്തിലായിരിക്കുന്നു അല്ല ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഭാര്യ ഭർത്തൃ ബന്ധം ആരംഭിച്ചതേ ഉള്ളൂ ഞാനൊരു കുടുംബത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിരിക്കുന്നു ആ കുടുംബത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിരിക്കാൻ ദൈവം എനിക്ക് ഭാഗ്യം തന്നു ഈ സ്ഥാനങ്ങളെല്ലാം മാറ്റുന്നതിനെക്കുറിച്ചല്ല അത് നിൻ്റെ ദാനമാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാനുള്ള കൃപ നിൻ്റെ ദാനമാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാനുള്ള കൃപ എനിക്ക് നൽകണമേ തോട്ടത്തിൻ്റെ നടുവിൽ നട്ടിട്ടുള്ള അത്തിവൃക്ഷമാണ് ഞാനും എൻ്റെ കുടുംബവും എന്ന് തിരിച്ചറിയാനുള്ള കൃപ എനിക്ക് തരണമേ അനേക കുറവുകൾ ഉണ്ടാവാം അനേക വൈഷമ്യങ്ങളും വൈതരണികളും നാം നേരിടുന്നുണ്ടാവാം ബട്ട് ഇഫ് യു കുഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഗിവൺ യു ക്യാൻ ഓവർകം ദാറ്റ് ഇത് നൽകപ്പെട്ടതാണെന്ന ബോധ്യമുണ്ടാകുമ്പോൾ അതിനെ മറികടക്കാനായിട്ട് ഏത് പ്രതിസന്ധിയെയും മറികടക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധ്യമായി തീരും വീണ്ടും ഞാൻ മുൻപോട്ട് ആലോചനയിൽ പോകുമ്പോൾ കുടുംബ ബന്ധങ്ങളെല്ലാം കുടുംബ ജീവിതവും എന്തോ കുഴപ്പത്തിൽ ചാടിയിരിക്കുന്നു എന്നൊരു ചിന്ത ഈ കാലത്തുണ്ടാവുന്നുണ്ട് 
അത് കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ വേർപിരിയുന്നവരുടെ എണ്ണം കൂടുന്നു കുടുംബങ്ങളിലെ അസ്വാരസ്യങ്ങളുടെ അളവ് വർദ്ധിക്കുന്നു അത് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ ലക്ഷണമായും കാണുന്ന ആളുകളുണ്ട് വീടാണ് സംരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ട ഇടം കോവിഡ് വന്നപ്പോൾ എല്ലാവരും വീടിനകത്തേക്കാണ് ഒതുങ്ങാൻ സർക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ടത് സോ ഇ ദ മോസ്റ്റ് സെക്യുവർ പ്ലേസ് ഇൻ യുവർ ലൈഫ് ഈസ് ഫാമിലി ഓർ ഹൗസ് ഹോം ഏറ്റവും കൂടുതൽ സുരക്ഷിതത്വം അനു വീടിന് ഉൾവശമാണ് വീട്ടിലെത്തി ആശ്വാസമായി ഇപ്പൊ ഉച്ചയ്ക്ക് ഊണുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ വാച്ചെ നോക്കിയിട്ട് ഈ അച്ഛൻ ഇത് എപ്പം നിർത്തും എപ്പം പോവാൻ നോക്കും ഞാൻ സാധാരണ സേവികാ സംഘം മീറ്റിങ്ങും ഇടവമിഷൻ മീറ്റിങ്ങും ഒക്കെ താമസിച്ചു പോകുമ്പോൾ ചിലർ പറയാറുണ്ട് വീട്ടിൽ പോകണോ അച്ഛൻ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വലിയ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ചിന്തയുണ്ടല്ലോ ചിലർക്ക് വീട്ടിൽ പോകണമെന്ന് ചിന്തയേയില്ല അത് അപകടകരമായ അവസ്ഥയാണ് കോളേജ് വിട്ടാൽ വീട്ടിൽ പോകണമെന്ന് ചിലർക്ക് ചിന്തയില്ല ജോലിക്ക് പോയെടുത്തു നിന്ന് വീട്ടിൽ പോകണമെന്ന് ചിന്തയില്ല വീട്ടിൽ പോവുകയേ വേണ്ട എന്നാണ് അപ്പോൾ വീട് സുരക്ഷിതമായ ഇടമായിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി എത്തണം എന്നൊരു ചിന്തയുള്ളത് വീട് ഭൂമിയിലെ സ്വർഗമാണ് ഭൂമിയിലെ സ്വർഗമാണ് വീട് ഇന്ന് സഭ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന ധ്യാന വിഷയം family is an expression of kingdom of god kudumbam devarajyathinte prakashanamana ennan kudumbam devarajyathinte prakashanam aayirikkunnathu kondana swargiya anubhavangal veedinte naduvil undagunnathu adu kondana veeda swargamagunnathu so family is a miniature of kingdom of god or heaven സ്വർഗത്തിൻ്റെ ചെറിയ പതിപ്പാണ് കുടുംബം ഇപ്പം ചിലർ തലയ്ക്ക് കൈ കൊടുത്തിരുന്ന് ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് താടിക്ക് കൈ കൊടുത്തിരുന്ന് ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് ഈ അച്ഛൻ എന്നെ തടാ ഈ പറയുന്നത് സ്വർഗത്തിൽ പോയി രക്ഷപ്പെടാമെന്ന് വിചാരിച്ചപ്പോൾ സ്വർഗം ഇങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നിനി എങ്ങനായിരിക്കും സ്വർഗം എന്നാലോചിക്കുക നമുക്ക് നാമേ പണിവത് നാഗവും നരകവും കുടുംബം സ്വർഗമായി നിലനിർത്താൻ വിളിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവരാണ് നാം കുടുംബം സ്വർഗമാക്കാൻ നിയോഗം ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് നാം നമ്മുടെ കാഴ്ചയും കാഴ്ചപ്പാടുകളും ചിന്തകളും ചിന്താരീതികളും ഒരു കുടുംബത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഫാമിലി ഈസ് ഗിവൺ ദ ഓൾ റിലേഷൻഷിപ്സ് ആർ ഗിവൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ ഗിവൺ റിലേഷൻഷിപ്പിനെ ആസ്വദിച്ച് നിർമ്മിക്കുന്ന സുന്ദരമായ ബന്ധങ്ങളുടെ ഇടമാണ് കുടുംബം സോ അവിടെയാണ് നമ്മളുടെ പങ്കാളിത്തം നമ്മൾ സാധാരണ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ആദാമു ഹവായും ആദാമിനെയും ഹവായെയും ഹവായെ നിർമ്മിച്ചപ്പോൾ ആദാമിൻ്റെ വാരിയല്ലിൽ നിന്ന് നിർമ്മിച്ചു ആദാമിനെ മണ്ണുകൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചു സ്ത്രീകളെ വാരിയല്ലുകൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചു പറയാറുണ്ട് അത് ഒരുപോലെ ആയിരിക്കാൻ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന് നാം വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് വലിയ ഗാഠനിദ്രയ്ക്ക് ശേഷമാണ് ഹൗവ എന്ന കൂട്ടുകാരിയെ ദൈവം നൽകിയതെന്ന് പറയാറുണ്ട് ഹൗവ എന്ന് ദൈവമാണോ പേരിട്ടത് ആദാമാണോ പേരിട്ടത് എന്നുള്ള സംശയം ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഉറക്കം ഉണർന്നപ്പോൾ ഈ ഹൗവയെ കണ്ട് ആദാം പറഞ്ഞു ഹൗ എത്ര സുന്ദരമായിരിക്കും how beautiful she is aa bandhate sundaramayi soochikkuga aa bandhate sundaramayi soochikkuga ennu paranjal adinde artham purushanum streekkumulla 
പ്രത്യേകതകൾ മാനസിക വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ നാം തിരിച്ചറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് വീട്ടിൽ പിതാവുണ്ട് പിതാവ് എപ്പോഴും ഇപ്പോഴത്തെ അല്ല കുറച്ചു കാലം മുമ്പുള്ള പിതാക്കന്മാരൊക്കെ വളരെ കർക്കശക്കാരാണ് ഇപ്പോൾ പിതാക്കന്മാരെല്ലാം വളരെ കമ്പനിയാണ് കർക്കശക്കാരനായ പിതാവ് മകൻ ദൂരെ പോയി വരാൻ താമസിക്കുമ്പോൾ ദേഷ്യപ്പെടുന്നത് ഭാര്യയോടാണ് കോപം വിഷമം ഒക്കെ ഇങ്ങനെ പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും എന്നാൽ ഈ കോപം മകനോട് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് അമ്മയാണ് ഭർത്താവിനെ ആ സമയത്ത് അവിടെ എങ്ങും കാണുകയില്ല മോൻ അല്പം ലേറ്റായിട്ട് തിരിച്ചു വന്നാൽ അവിടെ എങ്ങും കാണുകയില്ല കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് മോൻ അപ്പനെ കാണുമ്പം നീ എവിടെ പോയിരുന്നട സാരമില്ല പോട്ട് എന്ന് പറയും ചൂടായ അമ്മ കുഴപ്പത്തിൽ ചാടിയതുപോലെ തോന്നുകയും ചെയ്യും ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം അമ്മ സ്നേഹത്തിൻ്റെ നിറകുടമാണ് അപ്പൻ കരുണയുടെ നിറകുടമാണ് സ്നേഹവും കരുണയും ചേർത്തു വെച്ചാണ് കുടുംബം ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ തനിമ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം അപ്പോൾ കുടുംബം സുരക്ഷിതമായ ഇടമാണ് എന്ന് നാം പറഞ്ഞു എന്നാൽ കോവിഡ് കാലം നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചു ഈ കുടുംബത്തിനകത്ത് അരക്ഷിതാവസ്ഥകളുണ്ട് ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസ് സംരക്ഷിക്കേണ്ട കരങ്ങൾ സംഹാരകരാകുന്നു എന്ന ചിന്തയുണ്ട് എല്ലാ ഇപ്പോഴും ഇല്ല പക്ഷെ അതിൻ്റെ അളവും കൂടിക്കൂടി വരുന്നുണ്ട് സോ ലെറ്റ് എസ് എക്സാം ഇൻ അവർ സെൽഫ്സ് ദറ്റ് വെദർ അവർ ഫാമിലി ഈസ് എ സെക്യുവർ പ്ലേസ് ഓർ നോട്ട് ഭവന അന്തരീക്ഷവും ഭവന സാഹചര്യങ്ങളും വേദനിപ്പിക്കുന്നതും മുറിപ്പെടുത്തുന്നതുമാണോ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നതും ധൈര്യപ്പെടുത്തുന്നതുമാണോ അതൊരു സ്വർഗമായി പണിയാൻ ദൈവം നമ്മെ നിയോഗിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഇന്ന് വായിച്ചു കേട്ട വേദഭാഗം നമുക്ക് വളരെ പരിചിതമായ വേദഭാഗമാണ് ഒരു കുടുംബത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ യേശു സ്നേഹിച്ച കുടുംബം ലാസറിൻ്റെ ഭവനം അപ്പോൾ ഈ കുടുംബത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് വേദപുസ്തകം ഉടനീളം കുടുംബങ്ങളുടെ കഥയാണ് ആദാം ഏകനായിരിക്കുന്നത് നന്നല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അവന് തക്ക തുണയെ കൊടുത്തു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഗാഢനിദ്രയ്ക്ക് ശേഷം ഉണർന്ന് അവനൊരു കൂട്ടുകാരിയെ ദൈവം നൽകി എന്ന് പറയുന്നു ചില ദോഷൈക ദൃക്കുകൾ പറയാറുണ്ട് അന്നാണ് ഈ ആദാം അവസാനമായി നന്നായി ഉറങ്ങിയ ദിവസം എന്ന് പറയാറുണ്ട് യേശു വസിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങളായി രൂപപ്പെടുക യേശുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങളായി രൂപപ്പെടുക എന്താണ് യേശു വസിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത യേശു വസിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതകൾ എന്താണ് അവിടെ സ്നേഹം ദീർഘക്ഷമ ഇവയൊക്കെ കാണും ആ വീട്ടിലെ ദേശീയ ഗാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് കൊരുന്തിയർ പതിമൂന്നാം അധ്യായമായിരിക്കും ഒന്ന് കൊരുന്തിയർ പതിമൂന്നാം അധ്യായം അറിയാവും സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച് അപ്പോസ്തോലനായ വിശുദ്ധ പൗലോസ് കൊരുന്ത് സഭയ്ക്ക് എഴുതിയതാണ് അപ്പോൾ ദൈവത്താൽ സ്നേഹിക്കപ്പെടുന്ന കുടുംബങ്ങളുടെ ശ്ലോകൻ സംഭാഷണ വിഷയം ക്രിസ്തീയ സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ ഫ്രജൈലാകുന്നു എന്നൊരു ചിന്തയുണ്ട് അത് കുറച്ചുകൂടെ ബ്രിട്ടിൽ പൊടിയാൻ തക്ക പരുവത്തിന് നിൽക്കുന്നതാണ് എന്നൊരു ചിന്ത എന്നാൽ അതിനെ എങ്ങനെ 
കാഠിന്യമുള്ള കട്ടിയുള്ള ബന്ധങ്ങളാക്കി തീർക്കാം അത് നാം ഗൗരവമായി ചിന്തിക്കുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് കുടുംബങ്ങൾ രൂപപ്പെട്ടു വന്ന സാഹചര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നാം തിരിച്ചറിയണം ഒരു കാലത്ത് ധാരാളം അംഗങ്ങളുള്ള കൂട്ടുകുടുംബ സംവിധാനമാണ് നിലനിന്നിരുന്നത് ആ കൂട്ടുകുടുംബ സംവിധാനം നിലനിന്നിരുന്ന കാലത്ത് ഒരു കാർഷിക വൃത്തിയിൽ ഊന്നിയ കുടുംബ സംവിധാനങ്ങളായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് കാർഷിക വൃത്തിയിൽ ഊന്നി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്നാ കൃഷിക്ക് ആളുകൾ വീട്ടിൽ ആവശ്യമാണ് ധാരാളം കൃഷിസ്ഥലം ഒരു കൊച്ചു വീട് അതിനുള്ളിൽ ധാരാളം മനുഷ്യർ കാർഷിക വൃത്തി കാലക്രമേണ വ്യാവസായികവൽക്കരണത്തിന് വഴി മാറിയപ്പോൾ വീട്ടിലെ ആളുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ കുറവുണ്ടായി എന്നത് പരമാർത്ഥമാണ് അന്ന് ഒരു കൂരയ്ക്ക് കീഴിൽ ധാരാളം ആളുകൾ താമസിക്കുകയാണ് ഇന്ന് പല കൂരയ്ക്ക് കീഴിൽ കുറച്ച് ആളുകൾ താമസിക്കുകയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ വീടുകൾ വെച്ച് നോക്കിയാൽ ഒരു കൂരയുടെ ചോട്ടിലല്ല എല്ലാവരും താമസിക്കുന്നത് ഒരു വീട്ടിൽ തന്നെ പല കൂരകൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന മേൽക്കൂരകൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന കാലമാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ മോൻ എവിടെയാണ് മോൾ എവിടെയാണെന്ന് ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്ത് വിളിക്കേണ്ട കാലമാണ് അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ വീടിനുള്ളിൽ തന്നെ ഒളിയിടങ്ങൾ ഉണ്ടായ കാലമാണ് വീടിനുള്ളിൽ തന്നെ ഒളിച്ചിരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇടങ്ങൾ ഉണ്ടായ കാലമാണ് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറും ഒരാളും ഒരു മൊബൈലും ഒരാളും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആൾ എവിടെയാ ഇരിക്കുന്നതെന്ന് പോലും അറിയില്ല അവനോ അവളോ ഇത് നോക്കുന്ന ആളോ ഓരോ വിൻഡോസ് തുറന്ന് അങ്ങനെ അങ്ങ് സഞ്ചരിക്കുകയാണ് പണ്ട് കഥവ് തുറന്നായിരുന്നു യാത്ര ഇതിപ്പോൾ ജനൽ തുറന്നാണ് യാത്ര ഓരോ ജനൽ തുറന്ന് യാത്രയായി യാത്രയായി അമ്മ ചോറുണ്ണാൻ വിളിക്കുമ്പോൾ ഇവൻ സ്വിറ്റ്സർലൻഡിൽ നിൽക്കുകയായിരുന്നു വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടില്ല വീടിൻ്റെ ഉൾവശം നാം നിൽക്കുന്ന ഇടത്ത് നിന്ന് തന്നെ ഒളിച്ചിരിക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പോൾ ഈ പുതിയ കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ കാർഷിക വൃത്തിയിൽ നിന്ന് വ്യാവസായിക വൃത്തിയിലേക്ക് മാറിയപ്പോൾ കുടുംബ ബന്ധങ്ങളും ഉടച്ചു വാർക്കപ്പെട്ടു കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ ഉടച്ചു വാർക്കപ്പെട്ടത് കൂട്ടുകുടുംബ സംവിധാനങ്ങൾക്ക് കുറവുണ്ടായി ഭാര്യയും ഭർത്താവും കുഞ്ഞുങ്ങളും മാത്രമാകുന്ന ഒരു കുടുംബ സംവിധാനത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ വന്നു അതാണ് നമ്മൾ അണുകുടുംബം ന്യൂക്ലിയർ ഫാമിലി എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂക്ലിയർ ഫാമിലിയിൽ ആദ്യഘട്ടങ്ങളിൽ മാതാപിതാക്കളായിരുന്നു കേന്ദ്ര ബിന്ദുക്കളെങ്കിൽ പിന്നാലെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കേന്ദ്ര ബിന്ദുക്കളായി മാറി ചൈൽഡ് സെൻറ്റേഡ് ഫാമിലീസായി മാറി ചിൽഡ്രൻ സെൻറ്റേഡ് ആയിട്ട് മാറി അപ്പോൾ എൻ്റെയൊക്കെ ചെറുപ്പകാലത്ത് വീട്ടിൽ കപ്പ ഉണ്ടാക്കിയാൽ കപ്പയും മുളക് ഉടച്ചതും കഴിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എല്ലാവർക്കും കൂടെയാണ് അപ്പച്ചൻ ഇഷ്ടമാണ് ചക്ക വേവിച്ചതെങ്കിൽ ചക്ക വേവിച്ചതാണ് അന്നത്തെ എല്ലാവരുടെയും ഭക്ഷണം എന്നാൽ ഇപ്പോൾ കാലം മാറി കൊച്ചുമോന് ന്യൂഡിൽസ് ആണ് ഇഷ്ടം അതുകൊണ്ട് അപ്പച്ചനും ന്യൂഡിൽസ് കഴിച്ചാൽ മതി ഈ ഒരു വ്യത്യാസം ഈ ലോകത്ത് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കുടുംബം എന്ന സംവിധാനത്തിലുള്ള വ്യതിയാനങ്ങൾ നാം തിരിച്ചറിയണം ഫാമിലി ബിക്കം ചൈൽഡ് ചിൽഡ്രൻ സെൻറ്റേഡ് ആയിട്ട് മാറി അവിടെ നിന്ന് മുൻപോട്ട് പോവുകയായിരുന്നു പുറകോട്ട് പോവുകയാണോ എന്നറിയത്തില്ല സൈബർ കുടുംബങ്ങൾ ഉണ്ടായി വന്നു സൈബർ കുടുംബങ്ങൾ ഉണ്ടായപ്പോഴുള്ള പ്രത്യേകത വിവാഹം വേണോ വേണ്ടയോ എന്ന് ഇപ്പോൾ ആലോചിക്കുകയാണ് പലരും കുടുംബ ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് താല്പര്യമില്ല എന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ ഒത്തിരി ഇല്ല കുറച്ചെങ്കിലും ഉണ്ടായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കുടുംബ ബന്ധങ്ങളിൽ 
പുതിയ ചിന്തകൾ ഉണ്ടായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഭാരതത്തിൻ്റെ പരമാധികാര കോടതി ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വിശകലനം ചെയ്ത ചില കാര്യങ്ങളിൽ കുടുംബ ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സംഭാഷണങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം ആൺപെൺ കുടുംബമായിരുന്നെങ്കിൽ അതിന് വ്യത്യാസമുണ്ടാകുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ച നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലത്താണ് നാം ജീവിക്കുന്നത് കണ്ണടച്ചാൽ ഇരുട്ടാകില്ല ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണവും വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന കാലത്താണ് നാം ജീവിക്കുന്നത് അങ്ങനെ മനഃപൂർവമായി തിരഞ്ഞെടുത്ത ആളുകളുണ്ട് ചിലപ്പോൾ കുടുംബ ബന്ധങ്ങളിൽ പങ്കാളി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ആളുകളുമുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു കുടുംബദിനം വന്നപ്പോൾ ഞാനിരുന്ന ഒരു ഇടവകയിൽ എന്നോട് ഒരു പിതാവ് വന്ന് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തെ കുടുംബദിനത്തിൻ്റെ അന്ന് ഞാൻ കണ്ടില്ല എല്ലാ ദിവസവും പള്ളി വരുന്ന ആളാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് അന്വേഷിച്ച് എന്നു ചാൻ എന്താണ് അല്ലെ അങ്കിൾ എന്താണ് പള്ളിയിൽ വരാഞ്ഞത് അത് വലിയ സന്തോഷമുള്ള ദിവസമല്ലേ ച നിങ്ങൾക്കത് പറയാം എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവൾ എന്നെ വിട്ടുപോയിട്ടിട്ട് പോയിട്ട് ഇത്ര നാളായി ഞാൻ ദേവാലയത്തിൻ്റെ നടുവിലൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ എനിക്ക് തുണയായിരുന്നവൾ എൻ്റെ കൂടെ ഇല്ല എന്ന സങ്കടമാണ് എന്നെ ഭരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആഘോഷപൂർവം കുടുംബദിനത്തിലേക്ക് വന്നു ചേരുമ്പോൾ ആ കുടുംബ ബന്ധങ്ങളിൽ കൂടെ കൂടിയ ആൾ ഇല്ലാതെ പോയതിൻ്റെ സങ്കടം അനുഭവിക്കുന്നവരും ഉണ്ട് എന്നത് നാം വിസ്മരിച്ചു പോകരുത് ചില ബന്ധങ്ങൾ അകന്നു പോയതിൻ്റെ സങ്കടം അനുഭവിക്കുന്നവരുമുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിനെ എങ്ങനെ പരിഹരിക്കാനായിട്ട് ഒക്കും നമ്മൾ കൂടെ ചേർത്ത് പിടിക്കണം കൂട്ടുണ്ടെന്ന് പറയണം ദേവാലയം അതിനായിട്ട് ദൈവം നിയോഗിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛൻ പറഞ്ഞു ദേവാലയം ഒരു കുടുംബമാണ് പാരീഷ് ഇസ് എ ഫാമിലി അപ്പോൾ ഈ ദേവാലയം ഒരു കുടുംബമായിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഒരു കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കേണ്ട സ്നേഹവും കൈ കരുതലും കൂട്ടും ഇവിടെ നിന്നുണ്ടാവണം ജി ട്വൻ്റി ഒച്ചകോടി കൂടിയപ്പോൾ ഭാരതത്തിൻ്റെ ചിന്താവിഷയം വസുദൈവക കുടുംബകം എന്നാണ് കുടുംബം എന്താണ് ഈ ലോകം മുഴുവൻ ഒരു കുടുംബമാണ് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് സങ്കടപ്പെടുത്തുന്ന ഇമ്മീഡിയറ്റ് ബന്ധങ്ങൾ ഇല്ലാതെയായി പോയിട്ടുണ്ടാവാം എന്നാൽ ഈ കുടുംബദിനം ആ ബന്ധങ്ങളിലൂടെ ലഭിച്ച നന്മകളെ സാക്ഷിക്കുകയും നന്ദി പറയുകയും ചെയ്യുന്ന ദിനമാക്കി നമുക്ക് തീർക്കാം ഇപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛൻ പറഞ്ഞു ഇന്ന പ്രാർത്ഥന കൂട്ടം മുതൽ ഇന്ന പ്രാർത്ഥന കൂട്ടം വരെ അനൗൺസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുടുംബം കുടുംബമായിട്ട് വരണം ചിലപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് വന്ന് താമസിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് കൂടെ വരാൻ കുടുംബം കാണില്ല അങ്ങനെയുള്ളവരെ കൂടെ ചേർത്ത് പിടിക്കുന്നതിനാണ് കുടുംബദിനം എന്ന് പറയുന്നത് കൂടെ ചേർത്ത് പിടിക്കുന്നതിനാണ് കുടുംബം എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുമ്പോൾ ഇമ്പം എന്ന് നാം സാധാരണ പറഞ്ഞ് കേൾക്കാറുണ്ടല്ലോ മറ്റേ മാർത്തയുടെയും മറിയയുടെയും ഭവനത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവരുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത അവർ യേശുവിനെ ഉൾക്കൊണ്ട കുടുംബമായിരുന്നു പണ്ടൊക്കെ നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വാതിൽക്കൽ ഒക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ക്രിസ്തു ഈ വീടിൻ്റെ ക്രിസ്തു ഈ വീടിൻ്റെ നായകൻ ഇന്നത് വൃത്തിയല്ലാത്തത് കൊണ്ട് മാറ്റി മാറ്റി ഇപ്പം അതില്ലാതായി എന്നാൽ യേശുക്രിസ്തു ആണ് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ നാഥൻ എപ്പോഴും കേൾക്കുന്നതായിരിക്കാം എന്നാലും ഞാൻ ഒരിക്കലൂടെ പറയുകയാണ് വീട്ടിൽ കുടുംബ പ്രാർത്ഥന വേണം ശോ എൻ്റെ അച്ഛ ഇതാണോ ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ കുടുംബദിനത്തിന് പറയാനുള്ളത് ഞങ്ങൾ എത്രയോ കാലമായിട്ട് ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചിലയിടത്ത് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളത് കുടുംബ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പുരുഷൻ വേണ്ട ആൺമക്കൾ വേണ്ട എന്നൊരു ചിന്തയുണ്ട് 
അവർ പതുക്കെ റോഡിലോ മിറ്റത്തോ നിന്നാൽ മതി അല്ലെ തിണ്ണയ്ക്കത്തെ കിടക്കുന്ന ചാരു കസേരെ ചാരി അവർ കിടന്ന് ഇതിൽ പങ്കാളിയാവുകയാണ് എന്നാൽ അപ്പനും അമ്മയും മക്കളും ഒരുമിച്ച് മുഴങ്കാലുകളെ വണക്കുന്ന കുടുംബ പ്രാർത്ഥനകളാണ് കുടുംബത്തിൻ്റെ ബലം പണ്ട് നാം ഉണർന്നിരുന്നത് ക്രിസ്തീയ ഗാനങ്ങളുടെ അകമ്പടിയോടു കൂടെയാണ് ഇന്ന് മൊബൈലിൻ്റെ ശബ്ദത്തോടു കൂടെയാണ് അപ്പോൾ യേശു വസിക്കുന്ന കുടുംബമാവണം രണ്ടാമത് ഞാൻ അവിടെ തന്നെ ഓർമ്മപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒരുമിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കണം ഒരുമിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കണം കഴിവുള്ളിടത്തോളം രാവിലെ ഒത്തില്ലെങ്കിൽ വൈകിട്ട് വൈകിട്ട് ഒത്തില്ലെങ്കിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് അല്ല മൂന്നാല് ദിവസം ഒക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒക്കുന്ന ദിവസം ഇതെല്ലാം കുടുംബത്തെ ദൃഢമാക്കുന്ന പതിവുകളാണ് എൻ്റെ നാടങ്ങ് മലബാറിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു അവിടെയുള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പ്രത്യേക പെരുന്നാളുകൾ വരുമ്പോൾ ഏറ്റവും കുഞ്ഞു പ്രായത്തിൽ നിൽക്കുന്ന കുട്ടി മുതൽ ആ കുടുംബത്തിലെ വലിയ പിതാവ് വരെ ഒരുപോലെ നടന്ന് പള്ളി പോവുകയാണ് ഒരുപോലെ നടന്ന് പള്ളി പോവുകയാണ് So, we lost some custom. അതിന് വെല്ലുവിളി ഉണ്ടായത് എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മൈഗ്രേഷൻ ആണ് പ്രവാസം നമ്മുടെ പുതിയ കുടുംബക്രമം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒരു കുട്ടി പതിനെട്ട് വയസ്സ് വരെ മാക്സിമം വീട്ടിൽ കാണത്തുള്ളൂ പതിനെട്ട് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ സ്വന്തം വീട്ടിലെ ഗസ്റ്റ് ആണ് ഈ കുട്ടി മാതാപിതാക്കൾ ഈ കുഞ്ഞ് താമസിക്കുന്ന വീട്ടിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്നവരാണ് അവർ ദുബായിൽ പോകും അവരുടെ ഒരു ആവശ്യമുണ്ട് കാനഡയ്ക്ക് പോകും അവിടെ ഒരു ആവശ്യമുണ്ട് കഴിയുമ്പോൾ അവർ തിരിച്ചു വരും ഒരുമിച്ച് എപ്പോൾ കാണാം അതൊരു പ്രയാസമായിട്ട് ഞാൻ പറയുകയല്ല ഇറ്റ്സ് എ ചലഞ്ച് ഫോർ പ്രസൻറ്റ് ഫാമിലി മരിച്ചാൽ പോലും ചിലപ്പോൾ വന്ന് കാണാൻ ഒക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല അതൊരു പുതിയ ചലഞ്ച് നാം നേരിടുകയാണ് പ്രവാസത്തിൻ്റെ പുതിയ പുതിയ പാഠങ്ങൾ നമുക്ക് തരികയാണ് ഇന്ന് ചില കുടുംബങ്ങളൊക്കെ കടത്തിൻ്റെ കയത്തിലാണ് പതിനെട്ട് വയസ്സ് പൂർത്തീകരിച്ച് പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വിദേശത്തൊരു പഠന സംവിധാനം സംഘടിപ്പിച്ച യാത്രയായതാണ് മാതാവും പിതാവും ചേർന്ന് പണം അടച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ജപ്തി ഭീഷണികളിലാണ് നന്നായി പോയ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത ആളുകളും ഉണ്ട് അതിനിടയ്ക്ക് അപ്പോൾ മൈഗ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സംവിധാനം ആവശ്യമാണ് ഞാനതിനെതിരൊന്നുമല്ല പക്ഷെ അത് നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളെ ചാഞ്ചല്യത്തിലേക്ക് സംവിധാനങ്ങളെ ഉലയ്ക്കുന്നതിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ പുതിയ വഴികൾ അന്വേഷിക്കണം അത് കൊറോണയുടെ കാലത്തുണ്ടായി ഓൺലൈൻ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ കുടുംബങ്ങൾ ഒന്നിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചു ദൂരെയുള്ള മകനും ഓസ്ട്രേലിയയിലുള്ള മകനും കുവൈറ്റിലിരിക്കുന്ന മകളും പുനലൂര് ഇളമ്പൽ താമസിക്കുന്ന അപ്പനും അമ്മയും ചേർന്ന് കുടുംബ പ്രാർത്ഥനയുണ്ടായിരുന്നു പോകരുതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല how we could keep the relationship in present situation engane namak adine soochikkanayittu kayi thonde yesu ulla bhavanamayi nammada bhavanangal roopaandara peduga yesu nathanayulla kudumbangal aayirikkuga aa kudumbangal namak nalguna bandhangalude ooshmalada nam anubhavikkuga ennulladan marthayum mariyum അവിടെ യേശുവിനെ സ്വീകരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു പരാതിയുമായിട്ട് മാർത്ത വരികയാണ് എൻ്റെ സഹോദരി എന്നെ സഹായിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് എന്നാൽ പാതപീഠത്തിങ്കൽ ഇരുന്ന് പഠിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്ന ഒരു സ്ത്രീരത്നത്തെ നമ്മളവിടെ കാണുന്നു നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ സേവിയാ സംഘത്തിന് പോയ ഏർപ്പാടല്ലത് നമ്മൾ സാധാരണ സേവികാ സംഘത്തിന് പോകുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ ഭാഗം എടുത്ത് പറയുന്നത് അവർ സേവികാ സംഘത്തിന് പോയി നല്ല കാര്യമാണ് സേവികാ സംഘം 
എന്നാൽ ഇത് അതിനേക്കാൾ അപകടകരമായ ഒരു നിലപാടാണ് ഒരു ഹൂദ റബിയുടെ മുൻപിൽ ഒരു സ്ത്രീ ഇരുന്ന് പഠിക്കാത്ത കാലത്ത് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ ജീവൻ പോകാവുന്ന കാലത്ത് നല്ല അംശം തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് ദ ഗുഡ് പോർഷൻ ഷിയ സിലക്ടഡ് ഓർ സിലക്ടഡ് ജീവൻ പണയം വെച്ചും വചനത്തിനു വേണ്ടി നിലകൊള്ളാൻ തീരുമാനിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ വചനം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഇടമാണ് വീട് എന്ന് പറയുന്നത് വീട് വിടേണ്ടതാണ് വീടിൻ്റെ അർത്ഥം തന്നെ അതാണ് വീട് വിടേണ്ടതാണ് വിട്ടുപോകേണ്ടതാണ് എന്നാൽ കർത്താവിൻ്റെ വചനമോ എന്നേക്കും നിലനിൽക്കുന്നതാണ് വാട്സാപ്പിൽ വചനം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അയക്കുന്ന ഏർപ്പാടുണ്ട് രാവിലെ ആറു മണിക്ക് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുക ഒരു വചനത്തിൻ്റെ ശകലം അതവിടെ ചെന്ന് വായിച്ചു സന്തോഷം അതിനെയല്ല ദൈവവചനത്തിൽ നിലനിൽക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ജീവൻ പോകാവുന്ന സാഹചര്യത്തിലും മരണകരമായ അനുഭവങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കുമ്പോഴും ദൈവവചനത്തിൽ ആശ്വാസം കണ്ടെത്തുകയാണ് ഇവിടെയാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ബന്ധങ്ങൾ ഊട്ടി ഉറപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് വചനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അബ്രഹാമിൽ ലോത്തും തമ്മിൽ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ വിശ്വാസികളുടെ അപ്പനായിരിക്കുന്ന ആ അബ്രഹാം എങ്ങനെ വിശ്വാസികളുടെ അപ്പനായി സഹോദരപുത്രനായ ലോത്തിനോട് കൂടെ ചേർന്നുള്ള സഞ്ചാരത്തിൽ അവരുടെ തൊഴിലാളികൾ തമ്മിൽ ചണ്ടയിടുന്നത് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ അവരൊരു പുതിയ തീരുമാനം കൈക്കൊള്ളാൻ വന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞു നാം സഹോദരങ്ങളല്ലയോ നീ എടുക്കുന്നതിൻ്റെ ബാക്കി എനിക്ക് മതി എന്ന് പറഞ്ഞു എത്രയോ കുടുംബങ്ങൾ ഇത് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ വചനാധിഷ്ഠിതമായ കുടുംബമായി പരിണമിക്കുമായിരുന്നു അബ്രഹാം വിശ്വാസികളുടെ അപ്പനായി പരിണമിക്കുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അപ്പനായി അബ്രഹാം പരിണമിക്കുമായിരുന്നു വചനത്തിൽ അടിസ്ഥാനപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാക്യം കാണാപ്പാടം പഠിക്കുക എന്നതല്ല എൻ്റെ അർത്ഥം വചനപ്രകാരം ജീവിക്കുക വചനപ്രകാരം ജീവിതത്തിൻ്റെ ചര്യകളെ കെട്ടുപണി ചെയ്യുക വചനപ്രകാരം ജീവിതത്തിൻ്റെ ബന്ധങ്ങളെ പുനഃക്രമീകരിക്കുക വചനം അനുവദിക്കാത്ത ഇടങ്ങളിൽ സഞ്ചരിക്കാതെ ഇരിക്കുക വചനത്തിൻ്റെ വേലിക്കെട്ടിനുള്ളിൽ പാർക്കുക ഇയോബിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അവനെയും അവനുള്ളവയെയും വേലികെട്ടി പരിപാലിച്ചു അത് ദൈവത്തിൻ്റെ സംരക്ഷണമാണ് സോ വി ഹാവ് ദ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് വേർഡ് ഓഫ് ഗോഡ് ദൈവവചനത്തിൻ്റെ സംരക്ഷണം നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളത് നാം മനസ്സിലാക്കണം അതുകൊണ്ട് ദൈവവചനം പഠിക്കുക അതിനെ അനുവർത്തിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഉണ്ട് നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങൾ ദൈവവചനങ്ങൾ ഉരുവിടുന്ന ഇടങ്ങളും അനുസരിക്കുന്ന ഇടങ്ങളുമായി രൂപപ്പെടണം മാർത്ത മറിയ ബന്ധത്തിൽ അവൾ നല്ല അംശം തിരഞ്ഞെടുത്തു എന്ന് യേശു പറയുകയാണ് ലെറ്റ് എസ് ഇലക്ട് സിലക്ട് ഗുഡ് പോർഷൻ ഇൻ അവർ ലൈഫ് നല്ല അംശം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നവരായി ജീവിക്കാനായിട്ട് നമുക്കിടയായി തരും ഇവിടെ ഒരു നല്ല ബന്ധം യേശുവുമായിട്ടും സഹോദര സഹോദരികളുമായിട്ടും ഉണ്ടായിരുന്നു നല്ല ബന്ധങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്ന ഇടമാണ് വീട് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഹോം ഈസ് എ ലിറ്റിൽ ചർച്ച് വീടൊരു കൊച്ചു പള്ളിയാണ് നമ്മുടെ വീട് ഊതാശ നടത്തുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കറിയാം ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛൻ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു മേശ ഒരുക്കി വെക്കും അതിലൊരു ക്രൂശും കുരിശും രണ്ട് മെഴുകുതിരിക്കാലും വെക്കും സോ വി എസ്റ്റാബ്ലിഷിങ് എ വർഷിപ്പ് യൂണിറ്റ് ഇൻ ദ പ്ലേസ് ഒരാരാധന സമൂഹത്തെ അവിടെ നിയമിക്കുകയാണ് ഈ ഇടവകയിൽ എത്ര വീടുകളുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇന്നിപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നു ചേർന്നത് ഈ ഇളമ്പൽ പ്രദേശത്ത് നിയോഗിച്ചിട്ടുള്ള കൊച്ചു കൊച്ചു ആരാധന ഇടങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് ഒരു വലിയ ആരാധനയിലേക്ക് പങ്കുകാരായിരിക്കുകയാണ് അവിടെ ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്താനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കുടുംബത്തിൻ്റെ യാഗപീഠങ്ങൾ തകർന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 
ദേവാലയത്തിലെ യാഗപീഠത്തിൽ നിന്ന് അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കാൻ പ്രയാസമായിരിക്കും എന്ന കാര്യം ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഒരിക്കൽ ഒരു ദേവാലയത്തിൻ്റെ അങ്കണത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഇതര സഭാ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് രണ്ടു പേർ റോഡിൽ കൂടെ ഓടിപ്പോകുന്നത് കണ്ടു അപ്പോൾ ഞാൻ അവരോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എവിടെ പോവുകയാണ് ഞങ്ങൾ ഇത്ര ദൂരെ ഒരു നല്ല ആരാധനയുണ്ട് അവിടെ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങൾ അഞ്ച് പേര് ഇന്നിടത്തല്ലേ ആരാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്നോട് മറുപടി പറഞ്ഞു അച്ഛാ അവിടെ ആരാധിച്ചാൽ ഒരു ആത്മാവ് ഉണ്ടാകത്തില്ല അതിന് ഞാൻ അവരെ വിട്ടേച്ച് അവിടെ പോയേക്കുവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു സഹോദരനെയും സഹോദരിയെയും അപ്പനെയും അമ്മയെയും അകന്നിരിക്കാനുള്ള ഉപാധിയല്ല ആരാധന എന്ന് പറയുന്നത് അവരെ അടുത്തു പിടിക്കാനും ചേർത്തണയ്ക്കാനുമുള്ള നാഴികയാണ് ആരാധന എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് നമുക്ക് ദൈവവചനത്തിൻ്റെ അടിത്തറയിൽ നമുക്ക് നമ്മോട് തന്നെ പരിശോധിച്ച് നോക്കാം എൻ്റെ ദൈവമേ എൻ്റെ ബന്ധങ്ങൾ എപ്രകാരം ഇരിക്കുന്നു ഇന്ന് ഇളമ്പൽ പള്ളിയിൽ എല്ലാവരും നല്ല സാഹോദര്യ ബന്ധമുള്ളവരാണെന്നാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കിയത് കണ്ടാൽ താങ്ക് യു കണ്ടാൽ സ്നേഹ സൗഹൃദങ്ങൾ പുതുക്കുന്നവരും ഭവനങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുന്നവരും ബന്ധങ്ങളിൽ വളരെ ഊഷ്മളതയുള്ളവരുമാണ് അങ്ങനെ ആയിരിക്കുന്നതിൽ ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ അല്ലാത്തതുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്ന് ക്രമപ്പെടുത്തണം ക്ഷമിക്കണം പോട്ടെന്ന് പറയണം ഞാൻ ഒരിക്കൽ ഒരു ദേവാലയത്തിൽ ഒരു പ്രായമുള്ള ആൾ അറുപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ സുഖമില്ല പെട്ടെന്നൊരു പ്രശ്നം പ്രയാസം ഉണ്ടായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ മരിച്ചു പോയ ആളാണ് അപ്പോൾ മക്കൾ ദൂരെയാണ് അച്ഛനെന്നുള്ള നിലയിൽ ഞാൻ ആശുപത്രിയിൽ ചെന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പരിശോധിക്കുന്ന ഡോക്ടറോട് സംസാരിച്ചു പറഞ്ഞു ഉദരസംബന്ധമായ ചില പ്രയാസങ്ങൾ അദ്ദേഹം അനുഭവിക്കുന്നു അത് വളരെ ക്രൂഷ്യലാണ് ക്രിട്ടിക്കലാണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് ഞാൻ സന്ദർശിച്ചെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ മടങ്ങിപ്പോയിട്ട് രണ്ടാം പ്രാവശ്യം സന്ദർശിക്കാൻ ചെന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു അച്ഛാ ഇങ്ങനെ ഒരു ശാരീരിക പ്രശ്നമൊക്കെ ഉണ്ട് നമുക്ക് ആ അയൽവക്കത്തെ വീടുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ഒന്ന് ക്രമപ്പെടുത്തണ്ടേ അവിടെ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നം ഉള്ളതായിട്ട് എൻ്റെ അടുത്തും പരാതി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അനങ്ങാതെ കയ്യൽ ഐ വി ഒക്കെ ഇട്ട് ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയായിരുന്നു ഞാനിത് വീണ്ടും പറഞ്ഞു ഇന്നിട തിന്നാരുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ഒന്ന് ക്രമപ്പെടുത്തണ്ടേ എഴുന്നേക്കണേ നാല് ആളുകൾ ചേർന്ന് പിടിക്കേണ്ട ആൾ എങ്ങനെ എഴുന്നേറ്റിരുന്നെന്ന് എനിക്ക് തന്നെ അറിയില്ല അദ്ദേഹം എഴുന്നേറ്റ് കൈ പുറകിൽ ഊന്നി ഇരുന്നു അവൻ്റെ കാര്യം എന്നോട് പറയണ്ട അടുത്ത സെൻറ്റൻസ് അതിനേക്കാൾ രസമാണ് ഞാൻ ചത്ത് കിടന്നാൽ അവനെൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ കാലുമടക്കി തൊഴിക്കും എന്ന അച്ഛൻ അവനോട് പറഞ്ഞേക്കാൻ പറഞ്ഞു ഏതാനും ആഴ്ചകൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇയാൾ മരിച്ചുപോയി മറ്റേ ആൾ ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിക്കാൻ വരുമ്പോൾ എൻ്റെ ഭയം കാലുമടക്കി ഒരു കൊച്ചു ജീവിതം ഒരു കൊച്ചായുസ് അത് നീറുന്ന ബന്ധങ്ങളുമായി തീർക്കുന്നത് എന്തിനാണ് അതിനെ സുന്ദരമായ ബന്ധങ്ങളാക്കി കെട്ടുമണി ചെയ്ത് സ്വർഗം അനുഭവിപ്പാൻ വചനാനുസ്ഥാനമായി ജീവിപ്പാൻ നമുക്ക് സാധ്യമാവില്ലേ കർത്താവിൽ വാത്സല്യമുള്ളവരെ വചനത്തിൻ്റെ അടിത്തറയിൽ കെട്ടുപണി ചെയ്യുന്ന കുടുംബങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ അവിടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് മൂന്നാമത് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് മൂന്നാമത് പറയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഫാമിലി ഈസ് എ ടെൻറ്റ് ഓഫ് ഗ്രേസ് ഫാമിലി ഈസ് എ ടെൻറ്റ് ഓഫ് ഗ്രേസ് കൃപയുടെ കൂടാരങ്ങളാണ് നമ്മുടെ കൊച്ചു വീടുകൾ എന്താണ് കൃപയുടെ കൂടാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 
അഭിമന്യു അത്തനേഷ്യസ് തിരുമേനി മാരാമൺ പ്രസംഗിച്ച ഒരു പ്രസംഗത്തിൽ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു അഭിമന്യ തിരുമനസ്സുമായി സജീവ ബന്ധമുണ്ടായിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ഭാര്യ ആദ്യ ഡെലിവറിയോടുകൂടെ പാരലൈസ്ഡായി ആദ്യ ഡെലിവറിയോടുകൂടെ പാരലൈസ്ഡായി കഴിഞ്ഞ് ദീർഘവർഷക്കാലം ആ സ്ത്രീരത്നം ജീവിച്ചു പക്ഷെ കിടക്കയോട് വിട്ട ഒരു കാര്യത്തിനും ആ സ്ത്രീക്ക് ചെയ്യാൻ ഒന്നും സാധ്യമാകാത്ത ഒരവസരം അഭിമന്യ തിരുമനസ്സു കൊണ്ട് പറയുകയാണ് ഈ ദീർഘവർഷക്കാലം ഈ ഭാര്യയെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് ഈ ഭർത്താവാണ് സൂക്ഷിക്കുന്നത് ഈ ഭർത്താവാണ് ഒരു ദിവസം പ്രഭാതത്തിൽ നിങ്ങൾക്കറിയുന്നത് പോലെ അത്തനേഷ്യസ് തിരുമേനി അതിരാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുന്ന ആളാണ് പ്രഭാതത്തിൽ തിരുമേനിക്കൊരു കോൾ വന്നു എന്നിട്ട് തിരുമേനിയോട് കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷത്തിലധികം കിടക്കയിലായിരിക്കുന്ന ഭാര്യയെക്കുറിച്ച് ഈ ഭർത്താവ് പറയുകയാണ് എൻ്റെ തിരുമേനി ഇന്നലെ രാത്രിയിൽ അവൾക്ക് അസുഖം കൂടുതലായിരുന്നു അവൾ എന്നെ ഇട്ടിട്ട് പോകും എന്ന് ഞാൻ കരുതി ഞാൻ പ്രാർത്ഥനയോടെ വേണ്ട ശുശ്രൂഷകൾ ചെയ്ത് നേരം പുലർന്നപ്പോൾ അവൾക്കിപ്പോൾ ആശ്വാസമുണ്ടെന്ന് പറയാൻ ഞാൻ തിരുമേനിയെ വിളിച്ചതാണ് കുടുംബം ഈസ് എ ഫാമിലി ഈസ് എ ടെൻഡ് ഓഫ് ക്രൈസ് കുടുക്ക വാങ്ങലുകൾ കൊണ്ടോ സൗന്ദര്യം കൊണ്ടോ ഇതര ഭൗതിക സ്വത്തുക്കൾ കൊണ്ടോ നിലനിൽക്കുന്നു എന്നല്ല ഇവിടെ മാർത്തയും മറിയയും മറിയ നല്ല അംശം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതാണ് കൃപയുടെ കൂടാരങ്ങളായി നമ്മുടെ ഭവനങ്ങൾ തീരുക വലിയ പ്രതിസന്ധികൾ നമ്മുടെ വീടുകൾ നേരിടുന്നുണ്ടാവാം എത്രയോ സങ്കടം നിറഞ്ഞ വാർത്തകൾ നാം കേൾക്കുന്നുണ്ട് അകാലത്തിലുള്ള ചിലരുടെ വേർപാട് കുടുംബങ്ങളെ സങ്കടത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു കടം കയറി പ്രതിസന്ധിയുടെ അങ്ങേ അറ്റത്തെത്തി ഇന്ന് രാവിലെയും ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ഒരാൾ എന്നോട് വിളിച്ച് സംസാരിച്ചത് ഞാനിരുന്ന കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇടവകയിലെ ഒരു പ്രയാസത്തെക്കുറിച്ചാണ് ആ അമ്മ ശരീരത്തിൽ വ്രണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അസുഖം ബാധിച്ച് ഏറെക്കാലം കഷ്ടം അനുഭവിച്ച് അറുപത് വയസ്സിനുള്ളിൽ മരിച്ചുപോയി പിതാവിന് ഇപ്പോൾ മാനസികമായ പ്രയാസങ്ങൾ നേരിടുന്നു രണ്ട് മക്കളിൽ ഒരു മകന് ഗ്ലൂക്കോമ ബാധിച്ച് നെർവ് ഫെയിലിയറായി കണ്ണ് കാണാതെ ആയി തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഇമാജിൻ ചെയ്താൽ സങ്കല്പിക്കാൻ കഴിയാത്ത വണ്ണം സങ്കടങ്ങളിൽ വീണുപോയ കുടുംബങ്ങളുണ്ട് ഞാനിന്ന് കുടുംബദിനം കൊണ്ടാടുമ്പോൾ അങ്ങനെ എന്നെ ആക്കാത്തതിൽ നന്ദി പറയാൻ വന്നതല്ല അങ്ങനെയുള്ള കുടുംബങ്ങളെ ചേർത്ത് പിടിക്കാൻ വന്നതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ദൈവമേ അങ്ങനെ ഞാൻ ആയില്ലല്ലോ എന്ന് പറയാനല്ല ഗാസയിൽ നടമാടുന്ന കുരുതിയുടെ നടുവിൽ തൻ്റെ ഭാര്യയും തൻ്റെ കുഞ്ഞും നഷ്ടമായ ഡോക്ടറുടെ കഥ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നാം വായിച്ചു ഒരു കുഞ്ഞ് ഓപ്പറേഷൻ ടേബിളിൽ എത്തിയപ്പോഴാണ് ഡോക്ടർ കണ്ടത് അതെൻ്റെ മകനാണ് എന്ന് ദുഃഖങ്ങൾ നൃത്തം ചവിട്ടുന്ന കുടുംബാന്തരീക്ഷങ്ങളുണ്ട് അത് ശാപമെന്ന് എഴുതി തള്ളാതെ ആ ശാപമായ അനുഭവങ്ങളെ അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ കരം കൊടുത്ത് തിരികെ പിടിക്കാൻ ഇളമ്പൽ മാർത്തോമ ഇടവകയെ ദൈവം വിളിച്ചിരിക്കുകയാണ് 
നമുക്കങ്ങനെ പറ്റിയിട്ടില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ആഹ്ലാദിക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന നിമിഷമാക്കി ഈ കുടുംബദിനത്തെ തീർക്കരുത് അത് നല്ലതാണ് എന്നാൽ എൻ്റെ നന്മ അപരൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിന് സമാധാനത്തിന് സൗഖ്യത്തിന് വീണ്ടെടുപ്പിന് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നതിന് മുഖാന്തരമാക്കി ഞാൻ എന്നെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നു കർത്താവ് ദുഃഖങ്ങളുടെ മകുടങ്ങളിൽ ജീവിച്ചു പോകേണ്ട സാഹചര്യങ്ങളിൽ പാർക്കുന്നവർ അറിയണം ഇതിഹാസത്തിലെ ഒരു കഥയാണ് അവിടെ വെള്ളമെടുക്കാൻ ഒരാളെ പറഞ്ഞു വിട്ടു വെള്ളമെടുക്കാൻ പറഞ്ഞുവിട്ട നാഴികയിൽ കലക്ക വെള്ളമാണ് അതിലൂടെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഗുരുവിനോട് ഓരോ പ്രാവശ്യവും വന്നു പറഞ്ഞു ഗുരു വെള്ളമെടുക്കാൻ ഒക്കുന്നില്ല കലക്ക വെള്ളമാണ് രണ്ടു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഗുരുവിനോട് വന്നു പറഞ്ഞപ്പോൾ ഗുരു ആ ശിഷ്യനോട് പറഞ്ഞു നീ അവിടെ കുറച്ച് നേരം വെയിറ്റ് ചെയ് യു പ്ലീസ് വെയിറ്റ് ദയർ ഓൾ ദ സെഡിമെൻസ് വിൽ സെറ്റിൽ ഡൗൺ എല്ലാ കരടുകളും ചള്ളയും അടിയും എല്ലാ കരടുകളും ചള്ളയും അടിയും എന്തിനാണ് നാം കുടുംബദിനം ആഘോഷിക്കുന്നത് പ്രതിസന്ധികളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന കുടുംബങ്ങൾ ക്രിസ്തുനാമത്തിൽ ചേർന്നത് എന്ന് പറയുകയാണ് എൻ്റെ പ്രതിസന്ധികൾക്ക് കുടുംബത്തിൻ്റെ നാഥനും സകല കുടുംബത്തിനും പേർ വരുവാൻ കാരണഭൂതനുമായവൻ അറുതി കൽപ്പിക്കും എല്ലാം തെളിയും എല്ലാം തെളിഞ്ഞു വരും കർത്താവിൽ വാത്സല്യമുള്ളവരെ അവിടെയാണ് നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങൾ ദ ഗ്രേസ് ഓഫ് ടെൻ്റ് ആയിട്ട് മാറും ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഇവിടെ ഉപസംഹരിക്കുകയാണ് ധാരാളം അനുഭവങ്ങൾ നമുക്ക് പങ്കിടാം പക്ഷെ അതിന് സമയം അനുവദിക്കാത്തത് കൊണ്ട് അതിലേക്കൊന്നും ഞാൻ കടക്കുന്നില്ല കുടുംബം എന്ന് പറയുന്നത് യേശുവിനെ സ്വീകരിച്ച ഇടമാണ് യേശുവിനാൽ സ്നേഹിക്കപ്പെടുന്ന ഇടമാണ് ബന്ധങ്ങളുടെ പറുതീസയാണ് കുടുംബം ബന്ധങ്ങളുടെ ഊഷ്മളത അനുഭവിക്കുന്ന ഇടമാണ് കുടുംബം ബന്ധങ്ങളിൽ ദൈവം വസിക്കുന്നുവെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഇടമാണ് ലാഭേച്ഛ കൂടാതെ സുരക്ഷിതത്വം അനുഭവിക്കുന്ന ഇടമാണ് കുടുംബം കുടുംബത്തിൻ്റെ നാഥൻ ക്രിസ്തുവാണ് എൻ്റെ വീട്ടിൽ എൻ യേശുവുണ്ട് ജയത്തിൻ ഉല്ലാസ ഘോഷമുണ്ട് അത് സമർപ്പണത്തോടെ പറയാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധ്യമാകണം എൻ്റെ വീട്ടിൽ എൻ യേശുവുണ്ട് ദൈവമേ എൻ്റെ വീട്ടിൽ എൻ യേശുവുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് മുഴങ്കാലുകളെ വണക്കി വിശുദ്ധ കുർബാനയിലേക്ക് അടുത്തു വരാൻ നമുക്ക് സാധ്യമാകണം രണ്ട് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്താനായിട്ട് ശ്രമിച്ചത് വചനത്തിൻ്റെ അടിത്തറയിൽ ജീവിക്കുന്ന ജീവിതങ്ങളാണ് അനുഗ്രഹീതമായ കുടുംബജീവിതം കെട്ടുപണി ചെയ്യുന്നത് വചനം വായിച്ചു വചനം കാണാപ്പാടം പഠിച്ചു വചനം മറിച്ചും തിരിച്ചും നോക്കി എന്നുള്ളതല്ല മറിച്ച് വചനത്തിന് അനുസൃതമായി ഇടപാടുകളിലും ജീവിത ബന്ധങ്ങളെയും പുനഃക്രമീകരിച്ചപ്പോൾ ഈ കൊച്ചു ജീവിതം കൊച്ചു ജീവിതം ഇറ്റ്സ് എ ഷോർട്ട് ലൈഫ് ആൻഡ് സ്വീറ്റ് ലൈഫ് അത് നീറുന്ന നെരിപ്പോടായി മാറാതെ ആനന്ദത്തിൻ്റെ ഉല്ലാസത്തിൻ്റെ അനുഭവങ്ങളായി രൂപപ്പെടണം അങ്ങനെ രൂപപ്പെടുന്നെങ്കിൽ അതിൽ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കണം മൂന്നാ ഞാൻ പറയാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചത് ഫാമിലി ഇസ് എ ടെൻറ്റ് ഓഫ് ഗ്രേസ് നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളൊക്കെ പുതിയ ലോകത്തിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളോട് ചേർന്നാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് അവിടെ എങ്ങനെ നമുക്ക് ആ ബന്ധങ്ങളെ ഗ്രേസ്ഫുള്ളായിട്ട് നിലനിർത്താനായിട്ട് സാധിക്കും അതോടൊപ്പം ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയത് നമുക്ക് നന്മ നൽകിയ ദൈവത്തിനൊരായിരം സ്തോത്രം എന്നാൽ ആ സ്തോത്രം നന്മകളിൽ കുറവുണ്ടെന്ന് തോന്നിക്കുന്ന ജീവിതങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹമായി ഭവിക്കാൻ എന്നെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുന്ന നിമിഷങ്ങളാക്കി തീർക്കണം ചേർത്തു പിടിക്കണം കൂടെ കൂട്ടണം കൂട്ടുണ്ടാവണം നമ്മുടെ തലമുറ മദ്യത്തിനും മയക്കുമരുന്നിനും ലഹരികൾക്കും അടിമപ്പെടാതെ ജീവിക്കണം അങ്ങനെയുള്ളവരെ കണ്ടെത്തി 
വഴി തിരിച്ചു വിടാനുള്ള പ്രാപ്തി നമുക്കുണ്ടാവണം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും ഒരുമിച്ച ദൈവസന്നിധിയിൽ ഏറ്റു പറയാം മറിയ നല്ല അംശം തിരഞ്ഞെടുത്തു എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ഞാനും എൻ്റെ കുടുംബവുമോ ഞങ്ങൾ യഹോവെ സേവിക്കും ഒരുമിച്ച് പറഞ്ഞാട്ടെ ഞാനും എൻ്റെ കുടുംബവുമോ ഞങ്ങൾ യഹോവെ സേവിക്കും ഈ വചനങ്ങളാൽ ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകും കർത്താവെ വിശുദ്ധ ആലയത്തിലേക്ക് ചേർന്ന് വരുവാൻ ഈ പ്രഭാതത്തിൽ നീ എവിടുന്ന് സഹായിച്ചതിനായിട്ട് സ്തോത്ര